bây giờ các em nhìn vào cái mục bên trái này nó là object và giờ cái phần này hiển thị các cái phần server cam kết nối mình hoàn toàn thể kết nối được nhiều cái vào đây kết nối một cái nữa nhé nếu mà trùng thì nó vẫn là cái này vẫn là một hiển thị một cái thôi nên là thử các em có thêm một cái server khác để kết nối cái này nó thành công hiển thị tiếp vào đây cho mình cái vì cái này là mất mấy hạng này là <cười> Nên công hạn thì là đây là cái này luôn đây 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 và giờ nhìn vào giao diện đăng nhập các em chú ý này đầu tiên là tên server này server name này sang bên dưới này, nó có hai kiểu đó là kiểu phân quyền theo windows Authentication này và fpl Authentication tức là phân quyền theo kiểu fpl hay windows thì dùng cái kiểu fpl sẽ chặt chẽ hơn là kiểu windows windows thường thường dùng không một máy các em dùng windows nó quen rất là tiện tiện nhưng mà khi dùng nhiều máy giả sử trong một cái mạng nan thôi thì bắt buộc em phải dùng cái kiểu phân quyền SQL thì khi các máy nó sẽ không hiểu là cái này SQL chấm là kiểu nào do vậy khi trong máy các em phải điền rõ giả sử cái máy này là DC hai nghìn hai hay là một hai sổ ngược cái này nó nhiều khi nó không có cái sổ ngược SQL Express này đâu các em nhé đừng nhầm tưởng cái này là cái phiên bản các em cài nó Express nó có này thôi một số cài nó không có nó chỉ có mỗi tên máy này thôi này nên đừng có đừng có cảm thấy ngạc nhiên và nhiều khi nó mà trên mạng ấy thì các em điền thẳng IP giả sử có một sẵn cái này đây là IP server thật đấy độ một chín một chín ba chấm hai tám chấm ba sáu chấm một tám năm này và để vào server đấy thì mình chỉ cần có tài khoản và password và câu hỏi là, là đặt ra là mình sẽ tạo cái này như thế nào đấy để tạo ra cái tài khoản đăng nhập vào SQL theo phân quyền SQL server này thì các em nhìn vào cái mục login ở đây xem nhé đây mục security này mở ra này nó có nó vì này, về và rồi này vậy và để dùng được cái này thì các em phải uh, tạo cái cơ sở liệu các em cho phép phân quyền cho cả Windows và cả SQL bằng cách kích chuột phải vào cái server này, SQL này, sau đó chọn Security đấy, xong bên nhìn cái phần Security này, đây nó có chế độ này Windows on Generation Mode tức là phân quyền cho kiểu Windows đăng nhập Windows vào được không? và phần dưới là SQL Server and Windows Authentication Mode tức là cả theo kiểu SQL và cả Windows để tạo ra tài khoản đăng nhập đăng kiên em phải chọn cái mục dưới này sau ấn OK đấy ở OK thì nó yêu cầu vừa xong các nhìn có cái chữ bắt start đúng không bắt khởi động lại cái server ấy như kiểu server mình làm thuê này thì khởi động lại các kích phải vào cái đấy sau đó chọn vào cái mục đi ra tức là khởi động lại cái server vì có thay đổi mà thì khởi động lại server thôi cả kích vào đi ra À, rất hỏi à, đi cho nó đi tí à, học tiếp nắm thế à, tiếp theo các em muốn tạo một tài khoản thì vào xe quality kích thuật phải vào nó chọn vào nút kia uh, new này chọn nút kia này đây trên cùng nó ghi là nó ghi trên tài khoản này để là tên này tên mở hết là nhé tài khoản tên của em này chỗ dưới mặc định là Windows Authentication tức là phân quyền theo kiểu là Windows bây giờ các em phải chọn cái dưới SQL Server và cái này này đây là mục điền password là một hai ba bốn năm cho dễ cái này mình điền vào bên dưới nó sẽ có mục là để sau database tức là cái cơ sở liệu mặc định của mình vào là được cái gì thông thường các em thường phân quyền cho một cơ sở liệu nào đấy giả sử anh cho chuyển cho cái ra đến đề ngôn ngữ thì mặc định thì không cần chọn nữa tiếp theo này, chọn mục server này đây các vai trò khi mà cái tài khoản đăng nhập ấy nó là tài khoản này dạng người dùng bình thường hay là quản trị em chọn là fv thì hạn toàn quyền này user mapping tức là cái phần mà cơ sở liệu mình nó là ánh xạ với những người dùng đấy giống kiểu các em phân quyền cho người này được vào phòng A này, người vào phòng B này, người vào phòng C này. Và ngay người phòng A thì một người là chủ phòng đấy này, còn người khác là khách, tức là chủ có thể được toàn quyền trong phòng đấy điều khiển phòng. Còn khách chỉ đến một cái ghế nào đấy ngồi im ở vậy thôi, không được tự quẩy cả. Đấy, thế là nó phân quyền nó từng phần một. Còn cái phần mapping thì cái phần mà mình sẽ giao chìa khóa cho từng thằng một, là từ thằng Nguyễn Văn A này được vào phòng một chẳng hạn, thì đưa chìa khóa cho phòng một này. Em cho thêm một chìa khóa nữa, được vào phòng hai, em kêu vào phòng hai này thì khi như này thì lúc nó vào nó được xem còn nếu không phân quyền thì rồi chọn hai cái nhé các em sẽ nhìn thấy cho db để code cho cái gala db đây đấy cái để code còn có thể nó khác không chọn nhé 
là thứ đây là grand phân quyền đen đi phủ nhận này lấy tạo thể phân quyền cho hai cơ sở nhận được không cái đó là s in public tổng hợp là s bằng f một năm ở đâu kề tạo xong bây giờ các em mở data bay ra tiếp theo vừa xong phân quyền xong một cái là cái ga data bay này đây cái decode đúng không Đây. mở vào ra về xem giờ security này và user này và thấy ngay cái tài khoản là user là test ms nó xuất hiện trong đây này còn vào cái cơ sở liệu khác là thử electronic nhá và security này và user này. thì sẽ không thấy có cái tài khoản là test ms đúng không bởi vì cái đấy không phân quyền không có bây giờ đang đăng nhập theo kiểu là phân quyền của windows giờ mình không đăng nhập thằng này nữa tắt cái này đi đi còn này ở dạng mình khác nhé Vẫn là thấm x của đây này Các chọn vào Windows chọn SQL Action này Tôi giới điện tài khoản Các mở em này Mật khẩu 1 năm Phải vẫn tôi giới là nhớ mật khẩu hay không mình không Còn đấy cả Thì cái chỗ này có phần xác nhận là điền password này Link password có phim Nam này không cần thiết Điện tổng cũng ok này. Giờ vào tài khoản các em nhìn thấy chỗ tài khoản Mình nói nó tên là SQL Server này 10.0.25 31 test MS tức là cái tài khoản mình đăng nhập vào. Tiếp theo mở một database ra. Cảm ơn. Bây giờ cái này vào bình thường. Đấy tạo tài khoản chỉ đơn giản thế thôi và phần này sẽ là nó rất quan trọng khi mà các em tạo phần mềm mà mình dùng nhiều máy sẽ phải có một máy nào máy chủ là sẽ giờ chúng ta mới khác kết nối đến thì cái phần kết nối cũng phải dùng cái dạng có username và password như này username nó ghi này password chứ không dạng thì không thể dùng cái dạng windows application này được và khi mà các em dùng web các bạn lập trình web chẳng hạn cũng có cái phần server bắt buộc các em phải điền dạng địa chỉ ip của nó là gì này sau đó cái tài khoản đăng nhập vào đấy là cái gì đến đủ thế vào được Đó. 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 Đó.